ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಕೋಲಾರದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ರೈತ ಪರವಾದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ದೊರೆತು ರೈತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೋಲಾರದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಇಂದು ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಟಮೊಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕೋಲಾರದ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿಎಲ್ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜನಘಟ್ಟ ವೆಂಕಟಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಆದರು ತದನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಐನೂರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಬೈರೇಗೌಡರು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಮಿತಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಕರೆಗಳ ಒಂದು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ತಾಕಾರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ನಮಗಿವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಗದ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಅಂದರೆ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಲವಲವಿಕೆ ನಿಂತೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತನ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈತನ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಲ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆ ದಾ ದಾಸ್ತಾನು ರೈತ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಆ ರೈತರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಇವತ್ತು ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೈತನ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆದರೆ ಆಗೇನ ಆದರೆ ದೂರುಗಳು ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈತನ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಮಾಟ ರಾಜ್ಯದ ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಹೊಸೂರಾಗ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಹೋದ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದೂಪುರವರೆಗೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಮಾಟ ಬೆಳೆದು ಅವಕ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆ ಟಮಾಟವನ್ನು ಸಿಂಗಪುರ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗೂ ಸಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಟಮಾಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ
ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಲ್ಲಾಳರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ಟುವ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೀಗ ಟಮಾಟ ಅವಕ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅರೇವಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರೇವಲ್ ಬಂತು ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಳಿಯವರು ನೀಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಮುಳಬಾಗಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಕ ಅಂದರೆ ಟೊಮಾಟೊ ಅವಕ ಮೇಜರಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅವಕದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ರೈತನ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ತೆರೆದ ಹರಾಜು ರೈತ ಅವನು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹರಾಜು ಆಗ್ತದೆ ರೈತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಹರಾಜು ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರೋಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹರಾಜು ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕ್ರಿಯಾಗಿ ಆ ರೈತನಿಗೆ ಹಣ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮುಟ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರೇ ಅಲ್ಲ ಆಸುಪಾಸಿನ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾವು ತ ಟಮಾಟ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಗುರಿಯಿಂದ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರೈವಲ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಆ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ದಲ್ಲಾಳರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೈವಲ್ಸ್ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಟೊಮಾಟವನ್ನು ಅವಕ ನಮಗೆ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹರಾಜು ಕೂಡ ನಿಲ್ತದೆ ಹರಾಜನ್ನು ರೈತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಕರೀತಾರೆ ರೈತ ನನ್ನ ಲಾಟ್ ಆ ರೇಟ್ಗೆ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ರೈತನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಆ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮಾಟವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಟೊಮಾಟನ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಪೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಕೆಳಗಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೊಮಾಟವನ್ನು ಟ ಆಪೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಸಲನ್ನು ಲಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೈತ ಭವನ ಅಂತ ನಾವು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಸಾಲದು ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ
ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಬುಡಕೊಳೆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ರಾಗಿಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೀರ ಒಂದು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಒಂದು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ನಾವು ಇಳುವರಿಯನ್ನ ನಾವು ರಾಗಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ರಾಗಿಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ರೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ರೋಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂದುಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಡಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಇರೋ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಡಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಸಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಗಿಯ ಒಂದು ರೋಗದ ನಾವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಸಿ ಮಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಜ್ರಾಕಾರದ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದು ನಾವು ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಅಂತ ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಂತರ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸ್ಕೋತವೆ ನಂತರ ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ವಜ್ರಾಕಾರದ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಮಚ್ಚಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಚ್ಚಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಒಂದು ಪೈರು ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಣಗೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆನೆ ಬಂದ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಲುಕು ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕುತ್ತು ಬೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಲುಕು ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಹಿಲುಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಒಂದು ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಳುವರಿಯ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗ ಹರಡೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಗ ಒಂದು ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ರಾ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ತೊಂಬತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಹರಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋದಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಒಂದು ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ ಈಗ ನಾವು ವಲಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಅದೇ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯ ಒಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಾಗಿಯ ಒಂದು ತೆನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತಹ ಒಂದು ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ತೆನೆ ಜೊಳ್ಳಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಇವೆರಡು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಬುಡಕೊಳೆ ರೋಗದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಲಿರೋಷಿಯಂ ರಾಲ್ಸೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಈ ಒಂದು ಬುಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂತರ ಇದು ಹತ್ಯಾಕಾರದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದರ ತನ್ನ ಬೀಜ ಕಣಗಳನ್ನ ರಾಗಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ರಾಗಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣದ ಒಂದು ಬೀಜ ಕಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬೀಜ ಕಣಗಳು ಈ ರಾಗಿಯ ಒಂದು ಪೈರಿನ ಒಂದು ಬುಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ನಂತರ ರಾಗಿಯ ಒಂದು ಬುಡಭಾಗ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯ ಒಂದು ಪೈರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಕಟಾವಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಒಂದು ರಾಗಿಯ ಒಂದು ಪೈರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಗಿಯ ಒಂದು ತೆನೆ ಜೊಳ್ಳಾಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ತುಂಬ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಹಾನಿ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿಗೆ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಈ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮ ಮಾಡದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಡಿಬಹುದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಗಿಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಿವಿ ನಮಸ್ಕಾರ